অনার্স প্রথম বর্ষ মেজর রসায়নের ভৌত রসায়ন একের আজকে আমরা একটা নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি যে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা তো এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা অধ্যায়টি শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নিচ্ছে আপনাদের যে আমাদের একটি গ্রুপ আছে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ যেখানে আমরা হচ্ছে রেগুলার যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি সেই ক্লাসের ওপর সবাইকে সবার থেকে আমরা একটি হ্যান্ড নোট জমা নিই যে হ্যান্ড নোটটি হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ওপর থেকে তৈরি করা অর্থাৎ এটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে আপনারা যারা পড়ছেন তারা যাতে হচ্ছে রেগুলার পড়তে পারেন এবং রেগুলার পড়ার প্রমাণ সমূহ সমূহটা আমাদের কাছে দিতে পারেন এবং আপনাদের পড়াটা যাতে কন্টিনিউ থাকে সেই জন্য আমাদের একটি উদ্যোগ নেওয়া যেটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে তো যারা হচ্ছে আমাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপটা আছে সেখানে যদি আপনারা যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করবেন ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তো সেখান থেকে আপনারা জয়েন হয়ে নেবেন মেসেজ করে এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে ফলো করবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবার কাছে এই নোটটা রইল তো কথা না বাড়ি আজকের অধ্যায়টি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি রাসায়নিক সাম্যাবস্থা ভৌত রসায়ন একের অধ্যায় চার চতুর্থতম অধ্যায় এর আগে যে অধ্যায়গুলো আমরা শেষ করেছি সেই অধ্যায়ের ক্লাসগুলো আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টে পেয়ে যাবেন তো রাসায়নিক সাম্যাবস্থা অধ্যায়টি শুরু করার আগে এখানে একটু বুঝিয়ে নিই আপনাদের যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা জিনিসটা কি সাম্যাবস্থা কথার দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে অর্থ বুঝতে পারছি যে আসলে সাম্যাবস্থা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে একটা বিক্রিয়া ঘটবে যেখানে বিক্রিয়ক থাকবে উৎপাদ থাকবে এই বিক্রিয়ক আর উৎপাদের মধ্যে যে একটা ব্যালেন্স থাকবে ঠিক আছে যে সমতা থাকবে যে এখানে যে কয়টা সোডিয়াম নেওয়া হয়েছে সে কয়টায় কি আমি সোডিয়াম পাইছি কি না অথবা যদি আমরা এর কম সোডিয়াম পেয়ে থাকি তাহলে কতটুকু সোডিয়াম কিভাবে হচ্ছে বিনষ্ট হইল তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে যেটা আপনারা অলরেডি আপনাদের কলেজ বা ইন্টারের সময় কিন্তু পড়ে এসেছেন তো একটি বিক্রিয়া শুরু করে কত দূর থাকবে অর্থাৎ বিক্রিয়া কত দূর অগ্রসর হবে সেই প্রশ্নের উত্তর সহ রাসায়নিক সাম্যাবস্থার আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে ঠিক আছে তো এখানে কিছু ঐতিহাসিক কথাবার্তা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তো আপনাদের যার যার বই থেকে আপনি এইসব ব্যাপারগুলো বুঝে নেবেন আজকে আমরা যে মূল টপিক বোঝাবো আপনাদের এই অধ্যায় থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব যার মধ্যে আজকে টপিকটা থাকবে ভরক্রিয়ার সূত্র লিখো এবং উপাদন করো ঠিক আছে এটা থাকবে আজকে আমাদের সবচেয়ে মূল যেই টপিক সেটা তো আজকে প্রথমেই আমি একটু ধারণা দিই আপনাদের যে আপনারা ক্লাস নাইন টেনে কিন্তু পড়ে এসেছেন যে যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে কি একমুখী এবং উভমুখী বিক্রিয়া তো একমুখী বিক্রিয়া আমরা কাদের বলবো যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে বিক্রিয়া বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হয় কিন্তু উৎপাদ থেকে আর বিক্রিয়কে পরিণত হতে পারে না সেগুলোকে আমরা বলি একমুখী বিক্রিয়া এবং উভমুখী বিক্রিয়াটা হবে তার উল্টো অর্থাৎ যেই বিক্রিয়াটায় আপনি চাইলে বিক্রিয়া থেকে বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত করতে পারবেন আবার উৎপাদ থেকে বিক্রিয়কে পরিণত করতে পারবেন এই দুইটা বিষয় একই সাথে করা যাবে সেটাকে আমরা বলবো উভমুখী বিক্রিয়া ঠিক আছে তো এরপরের কিছু টপিক আছে যেগুলো আপনাদের আসার মতো না বা যেগুলো চাইলে আপনারা জাস্ট একটু রিডিং হিসাবে পড়ে নিতে পারেন আপনাদের মূল বই থেকে এখানে বোঝানোর মতো কিছু থাকলে আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিতাম তারপরে যদি আপনাদের কোনো টপিকের সমস্যা থাকে আমাদের আলাদাভাবে বলবেন তা আমরা চলে যাব আমাদের যে মেইন অধ্যায়ের টপিক সেটা হচ্ছে ভরকে সূত্র ও সক্রিয় ভর এখন এই ভরকে সূত্র ও সক্রিয় ভরটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন এবং এটা কিন্তু অলমোস্ট প্রতি তিন বছর দুই বছর চার বছর পরপরই কিন্তু রিপিট হয় তো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা শিখব ভরকিয়া সূত্র ও সক্রিয় ভর তা আমরা এটা খাতার মধ্যে করব খাতার মধ্যে করে আপনাদের সমাধানটা দেখানোর চেষ্টা করব যাতে আপনারা সহজভাবে বুঝতে পারেন কত যাতে সমস্যা না হয় তো আমরা এখান থেকে না পড়িয়ে আমরা সরাসরি খাতার মধ্যে লিখা শুরু করে দিই আশা করি এতে আপনারা আপনাদের কাছে ফলপ্রসূ হব ব্যাপারটা ওকে তো আমরা তো এখানে আমরা লিখব ভরকে সূত্র উপপাদন ভর ভরকে সূত্রটি লিখ ও উপাদন করো ওকে তা আপনারা যেভাবে যারা নোট করবেন তাদের জন্য এই একইভাবে আপনারা নোট করা ট্রাই করবেন যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম না হয় ঠিক আছে ওকে 
তো ফার্স্টে আমরা ভরকের সূত্রটা লিখে দিব ঠিক আছে তো ভরকের সূত্রটা হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ওই সময়ে ওই তাপমাত্রায় বিক্রিয়ক সমূহের সক্রিয় বর তথা মোলার ঘনমাত্রা বাংশিক চাপের সমানুপাতিক আমি একটু লিখে দিচ্ছি সংজ্ঞাটি তো আমরা কিন্তু ভরকের সূত্রটা লিখে ফেলেছি এটা কিন্তু কয়ের জন্য আসে যে ভরকের সূত্র কোনটা তো খুবই সিম্পল একটা সূত্র সহজ ভাষায় যদি বলি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ওই সময়ে ওই তাপমাত্রায় বিক্রিয়ক সমূহের সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন এই সক্রিয় ভরটার সমানুপাতিক হতে হবে অর্থাৎ যত সক্রিয় ভর যত বেশি হবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারটাও তত বেশি হবে সিম্পল একটা কথা অনেকে হয়তো মোবাইলটা রোটেট করবেন কিনা ভাবছেন আমি উত্তরটা সম্পূর্ণ করার পরে আবার আপনাদের হচ্ছে স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আমি ইয়াটা হচ্ছে ইয়াটা আপনার হচ্ছে খাতাটা একটু সোজা করে দিব সমস্যা নেই আপনারা এখন দেখেন তো এবার আমরা প্রতিবাদনটা শুরু করব তো প্রতিবাদনটা শুরু করার সময় প্রথমে আমরা লিখব যে মনে করি মনে করি এ এবং বি দুটি ভিন্ন বিক্রিয়ক পরস্পর বিক্রিয়া করে সি ডি উৎপাদ তৈরির মাধ্যমে সাম্যাবস্থায় উপনীত হলো বা উপনীত হয় তাহলে আমরা যদি বিক্রিয়াটা লিখি যে আসলে এখন যেটা আমি লিখলাম এই বিক্রিয়াটা যদি আমি লিখি যে বিক্রিয়াটি নিম্ন রূপ তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এ আর বি ধরে নিছি তাহলে আমরা মনে করি এ যোগ বি ঠিক আছে দুইটা বিক্রিয়ক পরস্পর বিক্রিয়া করতেছে এবং বিক্রিয়া করে তারা কি উৎপন্ন করবে সি এবং ডি এটা হচ্ছে উৎপাদ ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা ধরে নিব যে ধরি সাম্যাবস্থায় এ বি সি ও ডি এর মোলার ঘনমাত্রা এখন বলবেন যে মোলার ঘনমাত্রা কেন লিখলাম দেখেন এখানে সক্রিয় ভর যে বললাম এই সক্রিয় ভরটা বা মোলার ঘনমাত্রা কিন্তু সেম কথা ঠিক আছে সক্রিয় ভর বা মোলার ঘনমাত্রা কিন্তু অলমোস্ট সেম কথা তাহলে মোলার ঘনমাত্রাটা হবে কি আমরা সকল ইন্টার এগুলো পড়ে এসেছি যে এ এর মোলার ঘনমাত্রা হবে এটা মানে মোলার ঘনমাত্রাকে আমরা এইভাবে লিখি না তাহলে বিটাকেও আমরা এইভাবে লিখব সিটাকেও আমরা এইভাবে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে লিখব এই ডিটাকেও আমরা এভাবে লিখব ঠিক আছে তো এখন সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হারটা কি হবে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হারের সূত্রটা কি সম্মুখ মুখী বিক্রিয়ার হার ওকে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার এটা সূত্রটা হবে কি আর এফ সমানুপাতিক এ এবং বি এর মোলার ঘনমাত্রা এখানে এটা দিয়ে আসলে আমরা কি বুঝাইলাম এই সূত্রটাকে বুঝাইলাম যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সময় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারটা হবে কি ওই তাপমাত্রার বিক্রিয়ক সমূহের বিক্রিয়ক ছিল এখানে এ আর বি তাই এ আর বি এর সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক বা মোলার ঘনমাত্রা সমানুপাতিক অর্থাৎ মোল মোলার ঘনমাত্রা যা হয়েছে তার সমানুপাতিক হয়েছে আর এফ এই আর এফ দিয়ে আমরা হারটাকে বুঝাইলাম বিক্রিয়ার হারটাকে বুঝাইলাম তাহলে এখানে আমি যদি একটা কে ধ্রুবক নিয়ে আসি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি না আর এফ সমান সমান কে ওয়ান এ বি এখানে কে হচ্ছে কি একটা ধ্রুবক এখানে কে কি একটি ধ্রুবক ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা সম্মুখমুখীটা করে ফেললাম অনুরূপভাবে পশ্চাৎমুখীটা আমরা করব যে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে পশ্চাৎমুখী পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার তো যেভাবে আমরা সম্মুখমুখীটা করলাম সেম একইভাবে আমরা পশ্চাৎমুখীটা করব সরাসরি আমরা এইভাবে লিখে দিব আর এটাকে আমরা ধরে নেব আর বি আর বি সমান সমান আমরা ধরবো কে টু ঠিক আছে সি ডি 
আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা কি বোঝাচ্ছি যে আর এফ আর আর বি কিন্তু সমান হবে ঠিক আছে আর এফ এবং আর বি সমান হবে আর এফ আর আর বি যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর এফের মান ছিল কে ওয়ান এ বি সমান সমান হবে কি কে টু সি ডি ক্লিয়ার এখন আমরা যদি কে টুটাকে এই পাশে আনি এবং এ বিটাকে যদি এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কিভাবে লিখতে পারি জিনিসটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি কে ওয়ান কে টু সমান সমান এখানে আমাদের সি আর ডি আগে থেকেই ছিল তাই এটা উপরে থাকবে এবং এটা যেহেতু নিচে পরে আসছে তাই এটা হচ্ছে নিচে চলে যাবে এই বিটা নিচে চলে যাবে ঠিক আছে ওকে তো আমরা এখানে একটু লিখে দিই যে কে ওয়ান ভাগ কে টু সমান সমান হচ্ছে সাম্য ধ্রুবক দেখেন এখানে কিন্তু আরেকটা কনসেপ্ট এসে পড়লো সাম্য ধ্রুবক এবং সাম্য ধ্রুবকে কিন্তু আমরা কে সি লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং কে সি সমান সমান সি ডি এ বি ব্যাস ক্লিয়ার হয়ে গেল এটা হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের ভর ক্রিয়া সূত্রের প্রতিপাদন এটি আমাদের ভর ক্রিয়া সূত্রের প্রতিপাদন খুবই ইজি আপনারা চাইলে একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতে পারেন আমি আপনাদের জন্য এইভাবে একটু স্ক্রিনশট নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি আশা করি আপনাদের সবার বুঝতে সুবিধা হবে আপনারা চাইলে এখন একটু স্ক্রিনশট নিতে পারেন ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই পৃষ্ঠটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন তো এখন আমরা একটু বড় করতে চাই যে এটি যদি সাম্যাবস্থা থেকে প্রতিবাদন হয় তাহলে ভরকিয়া সূত্রের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা সূত্রের প্রতিবাদনটা দেখবো এটা কিন্তু আমাদের ভরকিয়া সূত্রের প্রতিবাদন ছিল এখন সাম্যাবস্থা সূত্রের প্রতিবাদন যদি চায় তাহলে আমরা এটি থেকে নতুন একটা টপিক বের করব সেটা হচ্ছে এটি থেকে সাম্যাবস্থা সূত্রের প্রতিপাদন এখন আমরা সাম্যাবস্থা সূত্রে প্রতিপাদন করব তো নিম্নে একটা বিক্রি আমরা লিখি সে বিক্রিয়াটা হচ্ছে এন এ এ এটা একটা যৌগ ধরে নিলাম এটা যৌগ ঠিক আছে এটা একটা যৌগ তো বিক্রিয়া করে হচ্ছে আমাদের এন সি সি প্লাস এন ডি ডি উৎপন্ন করলো এখন সমুখবর্তী সমুখ সম্মুখবর্তী বিক্রিয়ার সমুখমুখী সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার বেগ যদি আমরা ধরে নিই ভি ওয়ান তাহলে আমরা আগের মতো লিখতে পারি ভি ওয়ান সমানুপাতি এ তবে যেহেতু এখানে এ বলতে এ কিন্তু এক আনার সাথে কিন্তু এন আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এন লিখবো উপরে এবং সাথে একটা এ লিখবো মূল সংখ্যা ক্লিয়ার বেগ বের করতে গেলে আমাদের এই মূল সংখ্যাটা লাগবে এন বি ক্লিয়ার এখন আমরা যদি একটা আপনাদের জন্য একটা যদি আমরা ধ্রুবক নিয়ে আসি আসলে আপনাদের জন্য না অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সারদের জন্য বা সুতোটাকে প্রমাণের জন্য যদি আমরা একটা ধ্রুবক নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি এন বি তো এখানে আমার কোনটা দিয়ে কীটা কী বোঝাচ্ছে এটা একটু লিখে দেবেন কষ্ট করে যে এখানে হচ্ছে কে ওয়ান হচ্ছে কি সম্মুখ বর্তী বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক বেগ ধ্রুবক আর এই এ হচ্ছে কি এ এর ঘনমাত্রা সেমভাবে বি হচ্ছে বি এর ঘনমাত্রা সেমভাবে আমরা যদি এন এ আর এই এটা লিখি তাহলে এটা হবে এ এর মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা এবং আমরা যদি এন বি লিখি তাহলে এটা হবে বি এর মূল সংখ্যা আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন তো আপনার একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন জিনিসটা ওকে এবার আমরা যেহেতু সমুখমুখীটা বের করেছি সেমভাবে আমরা পশ্চাৎমুখীটাও কিন্তু বের করব ঠিক আছে আমরা যেভাবে সমুখমুখীটা বের করেছি সেমভাবে আমরা পশ্চাৎমুখীটা বের করব তা আবার পশ্চাৎ মুখী 
পশ্চাৎমুখী বা পশ্চাৎবর্তী ঠিক আছে একটু ভুল লিখেছি পশ্চাৎবর্তী হবে পশ্চাৎবর্তী বিক্রিয়ার বেগ যদি ভি টু হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি টু সমানুপাতিক সি এন সি সেমভাবে ডি এন ডি ঠিক আছে বা ভি টু একটা আমরা একটা ধ্রুবক আনব কে টু সি এন সি ডি এন ডি এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিব আগের ওটাকে কিন্তু আমরা এক নং সমীকরণ দিব ঠিক আছে এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিব আর এইটাকে আমরা দিব দুই নং সমীকরণ ব্যাস এবার আগের মতো আমরা লিখে দিব এখানে কোনটা দিয়ে আমরা কোনটা বোঝাচ্ছি সেটা তো আমরা জানি কে টু কে টু হবে কি পশ্চাৎবর্তী পশ্চাৎবর্তী বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক সিম্পল একটা ব্যাপার তারপরে এখানে সি তারপরে হচ্ছে ডি তারপর আবার এন সি লাগবে এন ডি লাগবে সি হচ্ছে সি এর ঘনমাত্রা ওকে ডি হচ্ছে ডি এর ঘনমাত্রা আর এন সি হচ্ছে সি এর মূল সংখ্যা সেমভাবে এই ডি হচ্ছে এন ডি হচ্ছে ডি এর মূল সংখ্যা বা শেষ আমি একটু শর্টকাটে লিখেছি আপনারা পরীক্ষার হলে চেষ্টা করবেন শর্টকাটে না লেখা পুরোটা লেখা ঠিক আছে এখন আমরা লিখতে পারি যেহেতু সাম্যাবস্থা বলেছে তার মানে সাম্যাবস্থা মানে কি এই দুইটা ভি ওয়ান আর ভি টু সমান হবে ঠিক আছে সাম্যাবস্থায় ভি ওয়ান আর ভি টু সবসময় সমান হবে সমান হলে আমরা এটাকে তিন নং সমীকরণ দিব এবার আমরা এক দুই ও তিন নং হতে পাই যদি তিনটাকে যদি আমরা একসাথে করি তাহলে আমরা কি কি পাই আমরা পাই কে ওয়ান এ এন এ বি এন বি সমান সমান কে টু সি এন সি ডি এন ডি বা আমরা লিখতে পারি কে ওয়ান বাই কে টু সমান সমান আমাদের যে সি আছে সি এন সি উপরে চলে যাবে ডি এন ডি উপরে চলে যাবে আবার এ এন এ বি এন বি উপরে চলে যাবে কিভাবে ওই আগেটার মতো আমরা কে টুটাকে এই পাশে এনেছি এবং এ আর বিটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে গেছি তাহলে ভাগ হয়ে যাবে আর এটা এই পাশে এসে ভাগ হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে চার নং এবং এই চার নংটাই হচ্ছে আমাদের কি এটি ভর ক্রিয়া সূত্রের সাহায্যে বা সূত্রের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা সূত্রের প্রতিপাদন খুব ইজি আপনাদের কাছে হয়তো আমি সঠিকভাবে বুঝাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না তবে আপনারা একটু আমাকে রিভিউ দিয়ে জানাবেন যে ক্লাসগুলো কেমন হচ্ছে আপনারা কি সবগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন কি না তাহলে আমার সার্থকতা প্রমাণ পাবে বা প্রকাশ পাবে তো আপনারা একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেবেন যাতে আপনারা এইভাবে কপি করতে পারেন নোট করতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে আপনারা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন আমরা দুইটা অঙ্ক শিখেছি আজকে একটি একটি প্রশ্ন ছিল যে ভরক্রিয়া সূত্রের মা সরক সূত্রটা কি এবং এটার প্রতিবাদন এবং এরপরে হচ্ছে এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা কিভাবে সামাবস্থা সূত্রে প্রতিবাদন করতে পারি আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন তো লেকচারে একটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনাদের আর কি কি ক্লাস লাগবে আমাদের অবশ্যই জানাবেন তো সেই অনুযায়ী আমরা ক্লাসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম